بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ آپ ویورز ہیلتھ ٹی وی آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آیا ہے اور وہ ہے انسانی زندگی یعنی انسانی دل کیا چیز ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے اور انجائنا کا درد جو ہے وہ کیا ہے تو آپ نے آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے اور یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ معلومات ملے گی ویورز انسانی دل بظاہر گوشت کا بنا ہوا ایک عضو ہے لیکن در حقیقت یہ ایک حیرت انگیز پمپ ہے اس کا بنیادی کام سارے جسم کو خون مہیا کرنا ہے یہ کام دل سے منسلک خون کی نالیوں کے ذریعے سے انجام پاتا ہے اس نظام میں سارے جسم سے گندہ خون جس میں آکسیجن بہت کم ہوتی ہے وریدوں کے ذریعے سے دل کے دائیں سے میں آتا ہے وہاں سے یہ صفائی کے لیے پھیپھڑوں میں پمپ ہوتا ہے جہاں پھیپھڑوں میں سانس کے ذریعے سے آنے والے آکسیجن اس میں شامل ہو جاتی ہے آکسیجن سے بھرپور یہ صاف خون پھیپھڑوں سے دل کے بائیں حصے میں آتا ہے جہاں سے یہ شریانوں کے راستے سارے جسم میں پہنچتا ہے انسانی دل مٹھی کے برابر ہوتا ہے دل سے ایک سیکنڈ میں ستر سی سی خون پمپ ہوتا ہے گویا ایک منٹ میں تقریباً پانچ ہزار سی سی یعنی پانچ لیٹر خون پمپ ہوتا ہے جو ایک گھنٹے میں تین سو لیٹر بنتا ہے اندازہ کیجئے کہ ایک ہفتے یا ایک مہینے یا ایک سال میں کتنا خون پمپ ہوتا ہوگا یعنی قدرت کے یہ ایک بہت ہی نایاب چیز ہے دل ایک حیرت انگیز پمپ ہے جو بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی وقفے کے دن رات اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اور ہمارے سو جانے کے باوجود یہ سوتا نہیں ہے کام کرتا رہتا ہے اگر کبھی دل کی حرکت میں خلل پڑ جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں دل کا کام دیکھ کر قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے انسانی دل جتنا منتی اور سخت جا ہے اتنا ہی نازک بھی ہے دل کو اپنا کام کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ غذا خون ہے خون کی فرامی دل کی شریانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے ان شریانوں کو کارنری آرٹریز کہا جاتا ہے ان شریانوں میں سے ایک دل کے دائیں طرف اور دوسری بائیں جانب خون پہنچاتی ہے ان شریانوں سے خون پٹھوں کو آکسیجن اور دیگر ضروری اجزاء مہیا کرتا ہے تاکہ دل اپنا پمپ کرنے کا کام مستعدی سے کرتا رہے اگر کسی وجہ سے خون کا مہیا ہونا کم یا منقطع ہو جائے تو یقینی طور پر دل کا وہ حصہ جہاں خون کی گردش میں خلل آتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جس سے دل کی تکلیف کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں جو جو انسانی عمر بڑھتی ہے دل کی شریانوں کے موٹے ہونے کا احتمال رہتا ہے اور شریانوں کا قطر کم ہونے کے باعث خون کی فرامی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے جس سے دل کے مختلف امراض جنم لیتے ہیں ابتدا میں سینے کا درد انجائنا محسوس ہوتا ہے جو سینے کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر سینے کے بائیں طرف یا درمیانی ہڈی کے پیچھے محسوس ہوتا ہے اور یہاں سے دونوں کندھوں یا بازوں کی طرف یا گردن کی جانب سرایت کرتا محسوس ہوتا ہے انجائنا ابتدا میں تو کوئی بھاری بھاری بھر کم کرنے کا وزن اٹھانے دوڑنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے یعنی جب آپ کوئی وزن اٹھائیں دوڑیں یا سیڑھیاں چڑھیں گے یا کوئی بھاری کام کریں گے تو اس سے یہ آپ کو ہو جائے گا اور کچھ دیر آرام کرنے سے یہ رفع بھی ہو جاتا ہے لیکن جو جو شریانیں موٹی ہوتی جاتی ہیں خون کی فرامی میں مزید کمی کے باعث انجائنا معمولی حرکت سے بھی ہو سکتا ہے اور دل کے دورے کی نوبت بھی آ سکتی ہے جو دل کے کسی شریان میں خون کی گردش میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے دل کے دورے کا مطلب یہ ہے کہ خون کی گردش میں رکاوٹ کی وجہ سے دل کے پٹھوں کا کوئی حصہ ناکارا ہو گیا اور دل کے پمپ کرنے کے کام میں خلل پڑ گیا ہے بعض کا دل کا دورہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے دل کے دورے کے علامات میں سینے کے درمیانی حصے میں شدید درد دل کے ڈوبنے کی کیفیت پسینہ آنا بے چینی کا احساس اور بلڈ پریشر میں کمی شامل ہے آخر دل کی شریانیں موٹی کیوں ہو جاتی ہیں جیسے کہ پہلے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ قدرتی عمل ہے لیکن اس زمانے میں موٹاپا تمباکو نوشی بلڈ پریشر کی زیادتی زیاب بیتا سخون میں چربی کی زیادتی ورزش اور سیر کی کمی شامل ہے جو دل کی شریانوں کے اندرونی جھلیوں میں 
تبدیلیاں پیدا کر کے انہیں موٹا کرنے کا باعث بنتی ہیں جس سے خون کی فرامی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور خطرناک نتائج کا خدشہ رہتا ہے ان عوامل کا صد باب جوتا یہ انسانی دسترس میں ہے موٹاپا آپ کم کریں تمباکو نوشی چھوڑ دیں بلڈ پریشر کی زیادتی پر قابو پایا جائے زیادی تس کو قابو میں رکھا جائے اور خون میں چربی کی زیادتی کو روکا جائے روزانہ ورزش کی جائے پیدل چلنا صبح کی سیر کریں اور کھانا جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ آپ کھائیں اس کے علاوہ آپ جتنی واپ کریں گے ورزش کریں گے تو اس سے آپ کا دل جو ہے وہ بالکل صحت مند رہے گا ویورز امید ہے ہیلتھ ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینک یو فار واچنگ اس اللہ حافظ